வணக்கம் வெல்கம் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா எல்லோரும் நலமுடன் இருக்க இறைவனை வேண்டுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த வழ வழ குழக்குழான்னு இருக்க சேப்பங்கிழங்கு நிறைய பேருக்கு அது பிடிக்காததுக்கு ஒரு காரணமே அந்த வழவழப்பு தன்மை தான் ஆனால் அப்பேற்பட்ட ஒரு சேப்பங்கிழங்கு இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியாக மொறு மொறுன்னு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது வந்து சாம்பார் கூட நல்ல ஒரு காம்பினேஷனுங்க இன்ஃபேக்ட் இந்த மாதிரி டைமில் இந்த சேப்பங்கிழங்கு சேனக்கிழங்கு பிடிக்கிறனை இந்த மாதிரி கிழங்கு வகைகள் கொஞ்சம் வாங்கி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா அது வந்து ஒரு பத்து நாள் வரைக்கும் வெளியிலே வச்சா கூட நமக்கு அப்படியே இருக்கும் அதுக்காக வெறும் கிழங்கு வகைகளாக வாங்கி சாப்பிடுங்கன்னு நான் சொல்ல வரலை பட் ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு இதை வாங்கி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படி நான் வச்சுருந்ததுனால அதை இன்றைக்கி எடுத்து செய்ய போகிறேன் நல்ல கிறிஸ்பியாக ரொம்ப மொறு மொறுன்னு சூப்பராக எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாள் நம்மளுடைய சிம்பிளி சமையல் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க கிச்சன் போகலாம் இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த மிச்ச காய்கறிகள் எல்லாம் வீணாக்காமல் அது எல்லா காய்கறியும் ஒன்றா போட்டு ஒரு அருமையான கதம்ப சாம்பார் மாதிரி செய்ய போகிறேன் சாம்பார் ரெசிபி ஏற்கனவே நிறைய போட்டிருக்கோம் அதோடய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன் இந்த சாம்பார் கூட இந்த சேப்பங்கிழங்கு வறுவல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ சேப்பங்கிழங்கு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் வேக வச்சிடலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு பாத்திரத்துலேயே வேக வைங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வெந்துடும் குக்கரில் போட்டோம்னா ரொம்ப குல குளம்னு ஆகிடும் அதனால் குக்கரில் போட வேண்டாம் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு வேக வச்சுட்டு வெந்ததுக்கப்புறம் தோலெல்லாம் நல்லா அழகாக உரித்து எடுத்து வச்சிடலாம் ரொம்ப வேக ஓவர் குக் பண்ணிவிடாதீங்க கரெக்டாக தோல் பார்த்திங்கன்னா வெந்தோன்னு அப்படி தோல் தனியாக அப்படியே வரும் லேயர் மாதிரி அந்த மாதிரி உரிச்சு எடுத்துட்டாச்சு இப்போ எனக்கு தேவையான சைஸில் மீடியம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீசஸாகவே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலாவும் நம்ம போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன் அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இந்த சாம்பார் பொடி சேர்க்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரை பண்ணும்போது டேஸ்ட்டும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அடுத்தது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு சேர்த்துக்கோங்க கடலை மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு இதுதான் வந்து இது ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து தான் நமக்கு வந்து அந்த மொறுமுறுப்பு தன்மை நல்லா கொடுக்கும் இது ஆறுனதுக்கப்புறம் கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த மொறுமுறுப்பு அப்படியே இருக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது லேசாக ஒரு கை தண்ணி தெளித்து விடுங்க தெளித்து விட்டுட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கை கூட போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு கரண்டி வச்சு அப்படியே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் தண்ணி லேசாக தெளித்து தெளித்து தான் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணணும் தண்ணி ரொம்ப ஊற்றிடாதீங்க இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் இதை அப்படியே நம்ம ஊற வச்சிடலாம் அப்போ நல்ல மசாலா கொஞ்சம் உள்ளே நல்லா இழுத்துக்கும் ஸோ இருபது நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இப்போ கடாயில் ஒரு நூறு எம்எல் அளவு எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் கூட ரொம்ப கொஞ்சம் சிக்கனமாகவே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கொஞ்சமாக ஊற்றியிருக்கேன் பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா நம்ம கதம்ப சாம்பார் அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு எல்லா காய்கறியும் போட்டு இந்த சாம்பார் கூட இந்த சேப்பங்கிழங்கு ஒருவள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சோடனே ஒரு பத்து பத்து பீஸாக போட்டு தான் நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன் நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெயும் வேஸ்ட் ஆக வேண்டாம் இன்னொன்று எப்பயுமே இந்த நான் வறுக்கிற எண்ணெயும் திரும்ப நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு பத்து பத்து துண்டாக போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் முதல்ல ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுடுங்க அப்புறம் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு வச்சுடலாம் இப்போ ஒரு பக்கம் ஃப்ரை ஆனோன்னா இன்னொரு பக்கமும் திருப்பி விட்டுடுங்க நல்ல வாசனையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா அருமையாக ஃப்ரை ஆகிடும் நல்ல கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகிருக்கும் கொஞ்சம் கூட அந்த வழவழப்பு தன்மை இருக்காது நான் எடுத்து அந்த பாத்திரத்தில் போடும்போதே உங்களுக்கு அந்த சத்தம் கேட்கும் ஏன்னா நல்ல கிறிஸ்பியாக இருந்தால் தான் இந்த சவுண்டே உங்களுக்கு வரும் அதனால தான் நான் சும்மா உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக இப்படி ஷேக் பண்ணி காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா சவுண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக வரும் இதே மாதிரி ட்ரை
நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் இந்த முறுமுறுப்பு தன்மை அப்படியே இருக்கும் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சேப்பங்கிழங்கு பிடிக்காதவங்க கூட ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கேன்னு ஹாப்பியாக சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பபாய்